Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui hoje para convidá-los a me acompanharem em mais uma receita aqui no canal. Espero muito que vocês gostem aí. Bora lá então para os ingredientes? Essa é uma receita de croissant recheado com crumble de passas. Gente, é delicioso. Bora lá então começar? Aqui no bowl eu vou adicionar uma xícara de leite morno. Vou adicionar duas colheres de sopa de açúcar e 5 gramas de fermento biológico seco, ou equivalente a 15 gramas do fresco. Vou misturar bem aqui, gente, para dissolver completamente o fermento. E em seguida eu vou adicionar um ovo inteiro em temperatura ambiente. Vou acrescentar também 50 gramas de manteiga derretida e uma colher de chá de sal. Vou misturar novamente muito bem. E logo em seguida eu vou acrescentar a farinha de trigo. Vou utilizar aqui ao todo 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou colocar uma boa parte agora e vou reservar um pouquinho para ir adicionando aos poucos. Vou misturando bem e assim que a massa começar a desgrudar aqui do bowl, gente, eu vou passar lá para a bancada. Olha só, agora nesse ponto aqui, eu vou colocar o restante da farinha de trigo aqui na bancada e vou passar a massa aqui, gente, e sovar bem. Por aproximadamente 6 a 7 minutos aqui, até a massa ficar bem lisinha e elástica e desenvolver completamente o glúten. Vejam só o ponto da massa. Esse é o ponto. Agora eu vou passar novamente aqui para o bowl, cobrir com filme plástico um paninho de prato e deixar descansando por aproximadamente uma hora. E agora, gente, eu vou fazer o recheio. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de farinha de trigo, adicionei meia xícara de açúcar e uma xícara de passas brancas. E também 80 gramas de manteiga em ponto de pomada. Agora eu vou misturar bem até formar um crumble, uma farofinha. Eu vou misturar aqui com as mãos, gente, porque fica bem mais fácil de fazer isso. Olha só como ficou. Agora eu vou reservá-la e pegar a massa que já descansou. Vejam só que linda que fica. E a seguir eu vou passá-la para a bancada e vou polvilhar um pouquinho de farinha. Vou abrir um pouquinho aqui com as mãos, gente, para facilitar, já deixando facilmente aqui para abrir com o rolo no formato de um retângulo. E aproximadamente 55 centímetros por 35 por 3 milímetros de espessura. Agora eu vou pegar o recheio e dividi lo em duas partes. Vou colocar aqui, gente, uma parte do recheio na metade da massa. E vou espalhar tudo aqui muito bem, gente, somente até a metade da massa. Agora eu vou cobrir com a outra metade e vou fechar bem aqui as laterais, apertando bem. Olha só, ajeito bem aqui as laterais e agora eu vou esticar aqui novamente com o rolo. Até o recheio ficar bem compacto e retirar todo o ar aqui da massa. Olha só como ficou. Em seguida eu vou pegar o restante aqui do recheio e vou espalhar novamente somente na metade da massa novamente. Olha só como fica. E agora eu vou cobrir novamente com a outra metade. Vou fechar bem aqui as laterais e vou apertando já para retirando o ar. Esta foi a minha segunda dobra. Agora, gente, eu vou dobrar aqui novamente fazendo a terceira dobra. Ajeito bem e vou esticar aqui novamente com o rolo. E para terem como base, o meu aqui mediu 50 centímetros de comprimento por 16 de largura por 3 a 4 milímetros de espessura. Olha só como ficou. E agora, com um cortador de pizza, eu vou cortá-los aqui em formato de triângulos. Vejam só como é fácil. É uma base reta e a outra inclinada. Vou cortar todos aqui e o rendimento vão ser de 12 unidades. Vejam só como ficou a folhação da massa. Agora eu vou dar o formato aqui de croissant. Eu dou uma apertadinha, puxo um pouquinho as pontinhas aqui na lateral e vou enrolando assim, gente, deixando bem firminho. Olha só como é fácil. Aperto um pouquinho, puxo um pouquinho as laterais aqui da base maior e vou enrolando assim, deixando bem firminho. Olha só. Nesta receita, formam-se cinco camadas de folha. Vejam só como é fácil de montar, gente. Vou fazer todos aqui e vou colocá-los em uma assadeira. Olha só como fica. 
Essa minha assadeira aqui, gente, não há necessidade de untar, mas pode untar aí caso seja necessário. Coloco-os na assadeira dando uma apertadinha assim. Em seguida, vou cobrir com um paninho de prata e deixar descansando por 15 minutos. Vejam só como ficaram. Agora, gente, eu vou pincelar aqui com o um ovo batido e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. Mas fiquem de olho aí. Olha só como ficaram os meus. Lembrando de deixar um espacinho entre um e outro na assadeira, pois eles ainda crescem no forno. Olha só que lindos que ficam, gente, e ficam deliciosos. São perfeitos aí para acompanhar um cafezinho. Olha só, ficam crocantes por fora e macios por dentro. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!